എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് റേഷൻ അരി വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ട മന്തിയാണ് കേട്ടോ മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ മന്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ചോറിൻ്റെ അതേ രുചിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതിന് വേണ്ടി എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സ്പൂണോളം വരുന്ന കുരുമുളക് ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകം ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട കുരുമുളകും വലിയ ജീരകവും ചെറിയ ജീരകം എല്ലാം ഞാൻ ഒരു സ്പൂണോളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ അളവിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പുതിയന വേണം മല്ലിയില വേണം പുതിയന കുറച്ച് മതി കേട്ടോ മല്ലിയില ഒരു പിടി വേണം ഒരു നാരങ്ങയുടെ കഷ്ണം അതുപോലെ ഒരു വലിയ സവോള ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവോള നല്ല തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കണം മല്ലിയില പുതിയനയിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ രണ്ട് തക്കാളി ഇതുപോലെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ അടിച്ചു വെച്ചത് അതുപോലെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കപ്സ മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മന്തി മസാല എടുക്കാട്ടോ അതുപോലെ ഞാനൊരു മാഗി ക്യൂബ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഓയിൽ വേണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ വേണം പിന്നെ മുട്ട നമ്മൾ സാധാ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരു കാൽ സ്പൂണോളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അത് സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുട്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് കത്തി വെച്ചൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ മുട്ടയിലോട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു കിട്ടുവേ ഇനി ഞാനിതാ അരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാനിതാ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം വരുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ മാഗി ക്യൂബും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം അതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മുടെ ചോറിൽ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാം നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില പുതിയനെല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവേ മന്തിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു രുചിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് തക്കാളി നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് തക്കാളി വെള്ളം ഒന്നും കൂടാതെ അരച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിയനയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് അവസാനം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത്ര മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതാ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതാ കപ്സ മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മന്തി മസാലയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം വരുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ
അപ്പോൾ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ തുറന്ന് വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും റേഷനരിക്ക് എത്ര വേവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടോ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിങ്ങോട്ട് ഒടയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയില കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി തക്കാളിയുടെ നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര മതി ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ലൂസായി പോയി കുഴഞ്ഞ് വരണ്ട അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചോറ് ഞാൻ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ആരങ്ങ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് അവസാനം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ചോറ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചോറൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആവി കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് വേവ് കമ്മിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം വേവിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതാ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഈ പച്ചമുളകിന് നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു മന്തിയുടെ ഒരു ചോറ് കഴിക്കാൻ ഈ പച്ചമുളക് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതാ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ഒരു നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിതിന് നടുക്കിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മഞ്ഞൾ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മഞ്ഞ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം താഴെ നമ്മുടെ റെഡ് കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാലയുടെ ഒരു കളറും ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളറും കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ചോറ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമുക്കിതാ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ചിരട്ട ഞാൻ നല്ലപോലെ കരീച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഞാൻ വെച്ചതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടാണ് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതില്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട പോലെയല്ല ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല പോലെ ആവി കയറി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മുളകെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഞാൻ നാരങ്ങ കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നാരങ്ങ മുകളിൽ വെച്ചത് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാരങ്ങ എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചോറ് ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ തൊട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പാത്രത്തിൽ സ്പേസ് ഉള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടിയിലെ മസാല നമുക്കിതുപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മുട്ടയൊന്നും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒടഞ്ഞു പോകുന്നില്ല കാരണം നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്യണ പോലെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം മുട്ട പെട്ടെന്നൊന്നും ഒടഞ്ഞു പോവില്ല അപ്പം ഇത് അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്കിതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതാ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതാ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല രുചിയാണ് നമ്മുടെ മന്തി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ മുട്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച